Hi everyone, this is Davya Marampudi. In previous sections, we already discussed about features of MS Excel, parts of MS Excel, and how to enter and edit and printing data in your worksheet and number formatting. Today, I would like to explain autofill and custom fill. If the first cell contains a formula, the formula will be repeated in the additional cells. If the first cell contains text, the text will be repeated in the additional cells. You can allow Excel to automatically fill in the information for you or you may choose to create custom patterns of information. For example, what is autofill and what is custom fill? Okay, autofill and type మీరు ఏదైనా ఒక డేటాని టైప్ చేసినప్పుడు దాని కింద వచ్చేటువంటి డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా సెల్స్లో ఫిల్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆటోఫిల్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ సెల్ కంటైన్స్ ద డే సండే ఎక్సెల్ విల్ ఫిల్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ లైక్ మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే ఓకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఆటోఫిల్ అంటే యూ కెన్ ఫిల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ ద సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అండ్ ఆటోఫిల్ what is autofill instead of entering all your data manually you can use the autofill feature to fill cells with data that follows a pattern that is based on data in other cell microsoft excel autofill lets you create spreadsheets more efficiently allowing you to quickly fill cells with a series of data సో దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే ఒక డేటాని ఒక టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఆర్ నెంబర్స్ మీరు ఎంటర్ చేయగానే దానికి రిలవెంట్గా ఉన్నవన్నీ కూడా రిమైనింగ్ సెల్స్లో ఫిల్ అవ్వడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే యాటో ఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఫస్ట్ ఆటో ఫిల్ దిస్ ఆప్షన్ కాపీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద సిరీస్ రిఫర్స్ టు ద మౌస్ ఓకే సో ఫస్ట్ అసలు మనం ఆటోఫిల్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ రిబ్బన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆ రిబ్బన్ అనేది హోమ్ ట్యాబ్లో ఉన్నటువంటి రిబ్బన్ క్లిక్ చేయండి దెన్ కో టు ఎడిటింగ్ గ్రూప్ దెన్ క్లిక్ ఫిల్ ఓకే సో ఆటోఫిల్ మనం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ హోమ్ మెనూలో రిబ్బన్ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆ రిబ్బన్ మీద హోమ్ మెనూలో ఉన్నటువంటి రిబ్బన్ మీద మీకు ఎడిటింగ్ గ్రూప్ అనేది కనిపిస్తుంది అక్కడ ఫిల్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే In the editing group, click fill. Select the appropriate options. You want down or right or up or left. Okay. So, if you fill and click, you can see the four options. Down, right, up and left. You want up repeats the contents of the first cell throughout the selected cells above it. Okay. So, if you click on up and click on the cell, you can see the data and click on the cell. You can see the data and click on the cell. ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంది లేదు మీరు లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే రిపీట్స్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెల్ త్రూఅవుట్ ద సెలెక్టెడ్ సెల్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే మీరు లెఫ్ట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే డేటా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిల్ అవుతుంది రైట్ క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్ ఫిల్ అవుతుంది లేదు డౌన్ అంటే కిందకు మీకు ఏమవుతుందంటే ఉన్న సెల్ నుంచి డేటా అనేది డౌన్ సైడ్ ప్రింట్ అవుతా మీన్స్ ఫిల్ అవుతూ వస్తుంది ఓకే ఫిల్లింగ్ సెల్స్ యూజింగ్ మౌస్ ఆప్షన్ ఓకే Type the information in the first cell of the group in the cell. Move your pointer over the fill corner so your pointer changes into crosshair. So, if you have a picture here, you can see the picture here. So, if you have two cells, you can enter the data here. So, if you have a first cell, you can see the plus symbol here. You can see the crosshair symbol here. So, you can drag the pointer here. You can see the data here. Next. Sort the data here. Click on hold the crosshair. So, if you have a symbol here, you can see the symbol here. You can see the symbol here. హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి డ్రాక్ ద మౌస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి కాపీడ్ సో మేము మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అనమాట ఏమని సో మీకు డౌన్ సైడ్ కావాలితే డౌన్ అండ్ రైట్ సైడ్ కావాలితే రైట్ అండ్ అప్ కావాలితే అప్ అండ్ లెఫ్ట్ కావాలితే లెఫ్ట్ సో మీరు యారోని లైక్ క్రాస్ ఎయిర్ని ఎట్ సైడ్ అయితే మూవ్ చేస్తూ ఉన్నారో అట్ సైడ్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే డేటా టు బి కాపీడ్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఓవరాల్గా ఆటోఫిల్ అంటే మీరు డేటాని మాన్యువల్గా 
ప్రింట్ చేయడం కోసం లేదు డేటాని ఎంటర్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆటోఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేస్ తీసుకోండి ఓకేనా డేస్ ఆర్ మంత్స్ తీసుకోండి ఆర్ నెంబర్స్ తీసుకోండి సో సండే తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా మండేనే వస్తుంది సో ఆ డేటా అనేది మీరు టైప్ చేయకుండా మాన్యువల్గా అంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనకి డేటా అనేది ఫిల్ అవటం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆటోఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కస్టమ్ ఫిల్ వాట్ ఈస్ కస్టమ్ ఫిల్ ఏ కస్టమ్ లిస్ట్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఈజ్ వెరీ హ్యాండెడ్ టు ఫిల్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్స్ విత్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ లిస్ట్ ఇట్ కుడ్ బీ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్ అట్ వర్క్ కంట్రీస్ ఆర్ రీజియన్స్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఆర్ కస్టమర్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ యూర్ కస్టమ్ లిస్ట్ ఈజ్ టు రిమూవ్ రిపిటేటివ్ వర్క్ అండ్ మాన్యువల్ ఎరర్స్ ఇన్ పుటింగ్ సో ఇప్పటి వరకు ఆటోఫిల్ అంటే మనకు ఉన్నదాన్నే మాన్యువల్గా డేటాని రిపీటెడ్గా మాన్యువల్గా మనం ఫిల్ చేసుకున్నాం కానీ కస్టమ్ ఫిల్ అంటే ఏం చేస్తాము అంటే మనకి ఓన్గా డేటాని క్రియేట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా దాన్ని ఫిల్ చేయటం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అనేది కావాలి అనుకుంటున్నారు లేదు కస్టమర్ లిస్ట్ అనేది మీరు ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ కస్టమ్ ఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సో కస్టమ్ ఫిల్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫీస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సో అక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి సో క్లిక్ ఎక్సెల్ ఆప్షన్స్ దెన్ క్లిక్ పాపులర్ అండ్ దెన్ అగైన్ క్లిక్ ఎడిటింగ్ కస్టమ్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ గో టు డైలాగ్ బాక్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆఫీస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఆఫీస్ బటన్లో ఎక్సెల్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి సో పైన ఉన్నటువంటి పాపులర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే ఎడిట్ కస్టమ్ లిస్ట్ అనేది ఓకే చేయండి ఓకే సో ఇలా మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఎంట్రీస్ అని ఉంది సో మీరు ఏ డే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని అయితే యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ టైప్ చేసి ఎంటర్ అనగానే మీకు డేటా అనేది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది దెన్ క్లిక్ యాడ్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఏ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ బి బి మైనస్ అనే డేటాని నేను ఏం చేశాను అంటే ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎంటర్ చేసి యాడ్ అనగానే ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది దెన్ క్లిక్ ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ యాడ్ అండ్ క్లిక్ ఓకే అండ్ దెన్ అగైన్ క్లిక్ ఓకే సో సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే క్రాష్ ఎయిర్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ డేటా అయితే యాడ్ చేశారో అక్కడ ఈ డేటాని ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసి క్రాష్ ఎయిర్ సింబల్ని మీరు ఇలా డ్రాక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మీరు ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఓకేనా ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే కాపీ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే డ్రాక్ ద కార్నర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ యూ వాంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి కాపీ సో ఎక్కడ వరకు అయితే కావాలి అనుకుంటున్నారు అక్కడ వరకు హోల్డ్ చేయండి దెన్ రిలీజ్ ద మౌస్ బటన్ ద సెల్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ప్రొవైడెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఎక్సెల్ వర్క్షీట్ ఓపెన్ చేసి అసలు ఆటో ఫిల్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ దెన్ కస్టమ్ ఫిల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వర్క్షీట్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి హోమ్ మెనూలో ఎడిటింగ్లో ఫిల్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది డౌన్ రైట్ అప్ లెఫ్ట్ అండ్ సిరీస్ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే హోమ్ మెనూలోకి వెళ్ళాలి దెన్ క్లిక్ ఎడిటింగ్ అండ్ దెన్ అగైన్ క్లిక్ ఫిల్ ఓకే సో ఫస్ట్ నేను నెంబర్ వన్ అనే డేటాని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే వన్ అనేది తీసుకున్నాను సో నాకు ఇక్కడ ఏమవ్వాలి అంటే క్రాష్ ఎయిర్ అంటే ఇదే నమ్మ ఇక్కడ మీకు సింబల్ కనిపిస్తుంది అండి ప్లస్ సింబల్ సో ఇదనమాట సో నేను కిందకి డ్రాక్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా నాకు నెంబర్స్ అనేవి రావాలి కానీ ఇక్కడ నాకు ఏమవుంది మాన్యువల్గా వన్ 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 అనేది వచ్చింది ఓకేనా సో నాకు నెంబర్స్ అనేవి రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఫిల్ సిరీస్ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతాయి అంటే నెంబర్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సెవెన్ నుంచి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో మూవ్ చేయండి మళ్ళీ నాకు సెవెన్ సెవెన్ అనేది డిస్ప్లే అయింది సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ప్లస్ వెళ్తాను ఫిల్ సిరీస్ ఓకే ఇక్కడ నేను లెవెన్ నుంచి అప్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను సో మళ్ళీ క్రాష్ ఎయిర్ సింబర్ అండ్ దెన్ క్లిక్ మళ్ళీ ఇట్లానే వచ్చింది మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఇది క్లిక్ చేయండి 
నెక్స్ట్ నాకు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి అంటే నాకు మంత్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి ఓకే మంత్స్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ సో మీరు ఎక్కడ వరకు అయితే మౌస్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటారో అక్కడ వరకు మాత్రమే మీకు డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇటు సైడ్ కావాలి సో చూడండి నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ లేదు నాకు ఇటు సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి జా ఫిబ్రవరి జనవరి డిసెంబర్ అండ్ నవంబర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎలా యూస్ చేయాలో తెలిసిందమ్మా సో అలాగే ఇంకొన్ని చూద్దాం ఆటోఫిల్ ఓకేనా సో అలాగే నేను డేస్ కూడా మాన్యువల్గా రావాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాను వన్ స్లాష్ ఫైవ్ స్లాష్ టూ జీరో జీరో వన్ ఓకేనా సో మీరు డేట్ ఫార్మేట్ అనేది నాకు డేస్ మంత్స్ అనేవి నార్మల్గా కనిపించాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు దీన్ని మార్చుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ మీరు ఫార్మేటింగ్ నెంబర్స్ విన్నారు సో ఫస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫార్మేట్ ఫార్మేట్ సెల్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక డేట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే దాన్ని మనం ఎలా అయితే ఓకే చేసుకోవచ్చో దాని ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో నాకు డేట్ అనేది ఈ ప్యాటర్న్లో కావాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి క్లిక్ ఓకే ఓకేనా సో నాకు డేట్ అనేది ఈ ప్యాటర్న్లో కనిపిస్తుంది లేదు మీరు ఈ ఫార్మేటింగ్ అనేది మర్చిపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడమ్మా దీన్ని క్లిక్ చేసి లాంగ్ డేట్ అని క్లిక్ చేసినా కానీ మనకి డేట్ అనేది ఈ వేలో కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నేను ట్రాక్ చేస్తున్నాను సో డేట్స్ అనేవి నాకు కనిపిస్తాయి చూడండి సో చూడండి కనిపిస్తున్నాయా లేదా జనవరి ఫిఫ్త్ ఫ్రైడే సిక్స్త్ సాటర్డే సెవెంత్ సండే ఎయిత్ మండే సో ఇలా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డేట్స్ అనేవి మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వన్ నుంచి హండ్రెడ్ నెంబర్స్ అనేవి ఈ కాలంలో ఫిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ వన్ అనేది ఎంటర్ చేస్తాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో ఒకసారి కిందకు వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి అమ్మా వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫార్మేట్ ఓకేనా సారీ ఎడిటింగ్లోకి వెళ్ళి ఫిల్ అండ్ సిరీస్ క్లిక్ చేయండి సిరీస్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే కాలమ్ సెలెక్ట్ చేయండి సో మీకు స్టెప్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసింది వన్ అనే కదా సో వన్ సో స్టాప్ వాల్యూ మీరు ఎక్కడి వరకు అయితే కావాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టూ హండ్రెడ్ కావాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే క్లిక్ సో నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి చూడండి ఒకసారి వన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ వరకు యాడ్ అవుతున్నాయి సో ఈ వన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్లో కూడా నాకు సేమ్ డేటా అనేది కావాలి అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే సిఆర్ఆర్ ఉమెన్ అనేది నాకు ఏం కావాలి అంటే ఎంటర్ అవ్వాలి సో చూడండి సిఆర్ఆర్ ఉమెన్ మీరు ఈ సెల్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అమ్మ మీ డేటా బట్టి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఉమెన్ని సెలెక్ట్ చేసి డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో ఈ ఉమెన్ని సెలెక్ట్ చేసి డబల్ క్లిక్ ఇవ్వగానే నాకు ఏమవుతుందంటే వన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ వరకు కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ సిఆర్ఆర్ ఉమెన్ అనేది కాపీ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆటోఫిల్ అంటే మాన్యువల్గా డేటాని ఎంటర్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంకొకటి చూడండి అమ్మ మీరు ఇంక్రిమెంట్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా నేను నెక్స్ట్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మినిమం ఈ డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సిక్స్ ఎంటర్ చేశాను అంటే నాకు టూ నెంబర్స్ మధ్య కూడా మినిమం ఎంత ఉండాలి అంటే వన్ నుంచి ఫైవ్ నెంబర్స్ అనేవి వేరియేషన్ ఉండాలి ఓకేనా సో చూడండి నెంబర్స్ అనేవి ఎలా యాడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ సో వీటి మధ్య ఎంత అయితే డిఫరెన్స్ ఉందో నెక్స్ట్ నెంబర్స్ కూడా అట్లానే మనకి ఏమవుతుందంటే డిఫరెన్స్తో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా సో అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి మీరు ఇంకేదన్నా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఓకేనా సో ఈక్వల్ టు ఈ సెల్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా దీని యొక్క అడ్రస్ అనేది వస్తుంది సో అలాగే ప్లస్ నేను ఒక టెన్ అనేది యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను దెన్ క్లిక్ ఎంటర్ సో లెవెన్ వచ్చింది సో దీన్ని మీరు మాన్యువల్గా డ్రాక్ చేయగానే మీకు ఏమవుతుందంటే అన్ని నెంబర్స్ కూడా ప్లస్ టెన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది చూడండి సిక్స్ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ టెన్ ట్వన్ లెవెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ వ
షీట్ టూ తీసుకున్నాను షీట్ వన్లో నేను ఆల్రెడీ నేను ఏం చేశాను అంటే ఆటోఫిల్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు షీట్ టూ తీసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫీస్ బటన్ ఎక్సెల్ ఆప్షన్స్ పాపులర్ ఎడిట్ కస్టమ్ లిస్ట్ ఓకేనా మీకు ఒక లిస్ట్ అనేది వచ్చింది సో మీరు ఇక్కడ ఏదన్నా డేటాని ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఎంటర్ చేయండి సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ సో చూడండి అమ్మ మీరు ఏదన్నా డేటాని ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా సిఆర్ఆర్ ఉమెన్ ఎంటర్ సిఆర్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ సిఆర్ఆర్ ఫార్మసీ ఓకేనా సో యాడ్ అనగానే మీకు ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి క్లిక్ ఓకే అగైన్ క్లిక్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏదైనా మీరు ఎంటర్ చేసిన దాంట్లో ఒక దాన్ని ఇవ్వండి సిఆర్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ అని ఇచ్చాను ఓకేనా అంటే ఇక్కడ నేను డేటా అనేది ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో క్లిక్ చేయగానే నాకు ఏమవుతుంది సిఆర్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ సిఆర్ఆర్ ఫార్మసీ సిఆర్ఆర్ ఉమెన్స్ ఓకేనా సో ఇలా మనం క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా కూడా మాన్యువల్గా రావడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ కస్టమ్ ఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ మీరు ఎగైన్ మళ్ళీ కస్టమ్ ఫిల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆఫీస్ బటన్ ఎక్సెల్ ఆప్షన్స్ పాపులర్ ఎడిట్ కస్టమ్ లిస్ట్ క్లిక్ ఓకే సో చూడండి సో ఇక్కడ నేను కొన్ని నేమ్స్ అనేవి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఆ నేమ్స్ అనేవి నాకు రావాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఇచ్చిన తర్వాత నాకు నేమ్స్ రావాలి కదా సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే క్రాష్ అయ్యే సిమ్మల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో డేటా అనేది మీకు మాన్యువల్గా ఎంటర్ అవుతుందా లేదా చూడండి అలాగే నేను ఈ నేమ్ నుంచి రిమైనింగ్ నేమ్స్ అన్నీ రావాలి అనుకుంటున్నాను చూడండి అమ్మ మీరు డేటా అనేది ఎలా అయితే టైప్ చేస్తారు మీన్స్ ప్రాపర్గా మీన్స్ వన్ బై వన్ 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 బై వన్ సో డేటా అనేది మీకు అట్లానే డిస్ప్లే అవుతుంది సో చూడండి ఈ నేమ్స్ అనేవి చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఎట్ సైడ్ అయితే మీరు మూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అట్ సైడ్ మాన్యువల్గానే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మూవ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ కస్టమ్ ఫిల్ అంటే ఓన్గా మనం డేటాని క్రియేట్ చేసుకొని మాన్యువల్గా ఫిల్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే కస్టమ్ ఫిల్ అంటారు ఓకేనా అమ్మా సో ఓవరాల్గా ఆటో ఫిల్ అంటే డేటాని ఉన్న డేటాని మాన్యువల్గా ఫిల్ చేసుకోవటం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆటో ఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం కస్టమ్ ఫిల్ అంటే మనం ఓన్గా డేటాని క్రియేట్ చేసుకొని కూడా మాన్యువల్గా డేటాని సెల్స్లో ఫిల్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే కస్టమ్ ఫిల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే గర్ల్స్ దీస్ ఆర్ ద రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఫర్ ఓఏటి సో మీకు ఏదన్నా రిఫర్ చేయాలి అన్నా మీకు ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఈ రి ఈ బుక్స్ని మీరు ఓఏటి కోసం రిఫర్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గర్ల్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్